ఈటీవీ అభిరుచి వంటింటి ముచ్చట్లకు స్వాగతం నా పేరు డి కామేశ్వరి మనం ఈరోజు మన దంతాల శుభ్రత గురించి దంత క్షయం గురించి దంతాలను ఎలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలో ఆ విషయాలు చెప్పుకుందాం సాధారణంగా ఈ రోజుల్లో అందరికీ కూడా పళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పళ్ళ ప్రాబ్లం పళ్ళు ఊడిపోవడం అవనేయండి చిగుళ్ళు వాసి నోరు వాసన రావడం చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి పిల్లలకి ఎందుకంటే చాక్లెట్లు అవన్నీ తింటూ ఉంటారు సరిగా తోముకోరు పళ్ళు ఒక టైము లేవు ఎవరికి కూడా దగ్గరగా తల్లులకి టైం లేదు పిల్లలకి చెప్పి చేయించడానికి టైం లేదు ఈ ఇలాగ చిన్నపిల్లలకి ఈ రోజుల్లో చిన్నపిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మంచి అలవాట్లు లేకపోవడం నుంచి అది పెద్దవాళ్ళకి కూడా అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది మా టైంలో చాలా అంటే మాకు టూత్ పేస్ట్లు అవి అప్పుడు రాలేదు మా టైంలో డెబ్బై ఏళ్ళ క్రితం మాకు టూత్ పేస్ట్ అంటే తెలియదు మేము ఎలాంటి దాంతో తొడుకునేవాళ్ళం కచ్చిక కచ్చిక అంటే ఏంటంటే పిడకలు కాల్చిన బూడిద అది చాలా మంచిది ఆ పిడకలు కాల్చిన బూడిద కొంచెం రఫ్గా ఉంటుంది దానిలో కొంచెం ఉప్పు వేసి పెట్టి ఇచ్చేవారు మాకు తిన్నప్పుడు ఒక అరచేతిలో ఇంత వేసుకుని ఆ చేత్తో తోముకునేవాళ్ళం ఆ చెయ్యి నిజంగా మనకి బ్రష్లు వచ్చాకే మన పళ్ళు పాడైపోయాయి ఈ చేత్తో తోముకోవడం వల్ల ఏంటవుతుందంటే మూల మూలలకు వెళ్తుంది ఈ పళ్ళు రఫ్గా ఉన్న పళ్ళ పొడితో తోముకోవడం వల్ల చాలా పళ్ళ మీద గార పట్టదు ఆ గమ్స్కి మంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది నాకు ఒకసారి ఒక పళ్ళు పొడుచుకొని చెక్కపడి తిని పళ్ళు పొడుచుకుంటే ఒక అన్నం పడింది ఒక దంతానికి దంతానికి అన్నం పడితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏదో ట్రీట్మెంట్ చేసి ఆ మాటల్లో చెప్పాడు అమ్మ ఈ టూత్ పేస్ట్లు అవన్నీ ఉత్త మాట అదేదో పది నిమిషాలు మీ నోరు మంచి వాసన రావడానికి తప్ప అది ఏమీ ఉపయోగపడదు మీకు ఈ వేలు ఒక్కటి చాలన్నాడు ఇది మీకు ఈ వేలు మీరు దంతాల కంట కంటే కూడా గమ్స్ మీకు ఎక్కువ గట్టికి ఉండాలి గమ్స్ కొంచెం లూజ్ అయిపోతే గమ్స్ మెత్తబడిపోతే మీకు పండు గట్టి పడిపోతుంది గట్టితనం పోతుంది ఆ గట్టితనం పోవడంతో పళ్ళు గమ్స్ నేను చిగురులు అంటారు చిగురు మెత్తబడిపోతే పళ్ళు లూజ్ అయిపోతాయి వాసన ఆరంభిస్తుంది పయోరియా మొదలవుతుంది మీకు ఎప్పుడు కూడా గమ్స్ సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా ఉండాలి అని చెప్పాడు ఆయన అప్పుడు తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు పిల్లలు సరిగా నోళ్ళు కడుక్కోరు తిన్నేస్తారు ఇలా 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 అంటారు కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు ఇలా అనుకుని వెళ్ళిపోతే తిన్న పదార్థాలు నోట్లో ఉండిపోతాయి ఆ నోట్లో ఉన్నవన్నీ చిన్న చిన్నవన్నీ పళ్ళ మధ్యలో ఉండిపోతాయి పళ్ళ మధ్యలో ఉండిపోతే ఏమవుతుంది మన్నాటికి వాసన వస్తాయి మన్నాటికి వాసన వచ్చి అలా నిలవ ఉండి 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 కొన్నాళ్ళకి కుళ్ళి వాసన నోరు వాసన ఆరంభిస్తుంది తర్వాత పయోరియా కింద దింపుతుంది అంతేది ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తిన్న తర్వాత నీళ్లు పోసుకొని పుక్కిరించి ఉమ్మడం ముఖ్యం అది పుక్కిరించి ఉమ్మిన తర్వాత కూడా నోరు పద్ గమ్స్ అన్ని మూలలకి వెళ్ళేటట్టు మనం ఏదో బొగ్గు పొడి బొగ్గు పొడి మీకు ఖర్చిక పొడి దొరకపోతే బొగ్గు పొడిలో ఉప్పు వేసుకొని కూడా చేత్తో చూసుకునేవారు తర్వాత వేప పుల్లలు వాడేవారు ఆ రోజుల్లో వేప మనకు చాలా అసలు క్రిమి సంహారం అనేది పంటికి చాలా మంచిది అసలు వేప రసం పడితే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు పంటి శుభ్రత అనగానే ముందు మనకి ఎప్పుడు మీకు డాక్టర్ చెప్పాడు పొద్దుట పళ్ళు తోముకునేప్పుడు ఓసారి స్నానం చేసినప్పుడు ఓసారి తినగానే ఒకసారి రాత్రి పడుకునే మీకు ఎప్పుడు నీటిలో నోట్లో నీళ్లు పోసుకుంటే అప్పుడు ఒకసారి వేలు ఆడించండి నోట్లో అంది మీకు ఏమీ కష్టం కాదు నిమిషం కూడా పట్టదు అది చెయ్యండి మీ నోట్లో వాసన ఉండదు మీకు దంత క్షయం ఉండదు పళ్ళు రాలవు పళ్ళు పాడవు అని చెప్పాడు తర్వాత పళ్ళు పచ్చబడతాయి కొంతమంది గార పడుతుంది ఆ గారకి ఏం చెప్పారంటే ఆయన కాస్త చేతిలో రెండు చుక్కలు నిమ్మరసం వేసుకోండి వంట సోడ వంట సోడా కూరల్లో వాటిల్లో మనం వేస్తూ ఉంటాం ఆ వంట సోడా ఒక చిట్కర్ వేసుకోండి అది వేసుకొని బాగా రుద్దండి పళ్ళ మీద పళ్ళ మీద రుద్దితే ఆ నిమ్మరసంను ఆ సోడా కలిపి మంచి పని ఫలితం ఇస్తుంది పళ్ళు తెల్లబడతాయి పళ్ళకి చాలా మంచిది వారానికి ఒకసారి చేయండి ఎందుకంటే రోజు చేస్తే ఆ పుల్లదనానికి ఎనామిలి పోతుంది అంతేత అలా కాకుండా వారానికి ఒక రోజు చేసుకోండి అది రోజు మాత్రం చేతితో శుభ్రం చేయండి మీరు టూత్ పేస్ట్ టూత్ బ్రష్ వాడుకున్నా సరే చేతితో కడిగినప్పుడు నోరు కడుక్కున్నప్పుడు మాత్రం చేతితో నలుమూలలా శుభ్రం చేసుకోండి అన్నారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నాకు ఎనభై ఏళ్ళు దాటిపోయాయి అయినా కూడా నాకు ఎప్పుడు పళ్ళ ప్రాబ్లం లేదు వాసన గీసన ఏమీ ఉండదు ఈ కాలం పిల్లలకి ముందు తల్లి తల్లిదండ్రులు నేర్పాల్సింది ముఖ్యంగా పళ్ళు సరిగా తోముకోవడం ఏదైనా తిన్న వెంటనే పిల్లలు నోరు పుక్కిరించి కడుక్కోవడం చేత్తో వేరుతో శుభ్రం చేసుకోవడం చేస్తే ఈ డెంటిస్టులకు పోసే డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు అని నా ఉద్దేశం